开屏醉酒，期待已久。笑谈贵酒旗下醉酒提醒您，本期看点。欢迎我们大哥回家，我回来了。好料加惊险，稀世珍宝。神秘目的，潜入其中。一定是台上这些人，有人拿走了我们的碎克斯之心。那分别是大哥和谁呢？<笑>太针对了。我觉得这个游戏你不如直接玩。我的任务是什么吧？好不好？爱的抱抱大问答，谁能猜中他的心？请问大哥，如果和两个好朋友同时喜欢上了一位女生，他会怎么选择？长相思剧情是吧？<笑>剧情梗概，大哥来公布你的答案。他们针锋相对，高能不断。来来，看这边，看这边。再看那边，哇！再看那边，漂亮！让三追四，我们大哥太帅了！你演坏男人的时候都没被泼过这么多次水吧？金曲抢答赛，状况百出，怎么能哭呢？来，阳光彩虹小白马，正确。爱如果走得够，遗失的美好，正确。余文文那个位置好吃亏，两边的两个人都好会答题，我发现。每当浪潮，你要跳舞吗？正确。天竺少女自由飞翔，岳阳湾正确。好一个如鱼得水的余文文。杨<笑>林<笑>，你放过我。关键线索呼之欲出，养两只宠物，抠门。要这么说，那就是大哥。嗯、我也觉得有可能。买单王啊！下面我宣布卧底任务。你好，星期六首席合作伙伴，上海贵酒旗下醉酒开瓶醉酒，期待已久。淘宝，你好，星期六，下节更精彩。淘宝，你好，星期六，现在继续。女士们、先生们、各位来宾，欢迎来到好六晚宴。你好，星期六，精彩看不够。这里是由淘宝冠名播出的《你好，星期六》，上淘宝搜“淘出六六六”，淘好货好价，欢迎各位来到好六街。欢迎各位。今天是我们好六晚宴，我们这么多好朋友来了，首先欢迎我们大哥回家。欢迎，我回来了。这是什么情谊啊？昨天杀青，今天就出现在录制的现场，必须就是第一时间要回家，第一时间就是回家的感觉啊！所以呢，我们也非常开心，然后呢，也期待我们谭健次今年的这呃六七八部作品。<笑>真的一直在拍，太厉害了！一直在杀青，一直在拍。对，然后呢？今天我们还有很多的贵宾。首先呢，就是刚刚有这个热播的好戏，然后呢，呃，人人物再次出圈。说到这儿结巴了呢？<笑>不是，因为我，我你知道我。一天晚上连续追了十集，真的看到快天亮啊！所以何老师，你跟峰哥还能站在一块？你不想打他吗？<笑>我我搞得特别清楚，我搞得特别清楚。李泽峰是李泽峰，魏明是魏明。<笑>我们俩这么多年了，你怀疑我？我现在公司连饭都吃不上，我哪来的劲儿搞这些乱七八糟的事儿？酷、cool. ！好，欢迎李泽峰。大家好，大家好，我是李泽峰。大家好。
。然后呢，接下来我们这个也祝贺我们的文文再次回到好莱坞界，而且他的《魔方世界》的这个巡回演唱会还在进行当中，而且还会有新歌《夕阳向晚》。我们欢迎文文。喂。<笑>那个男人又来了，欢迎徐志胜。志胜。Hello， 大家好，我是志胜。最近呢，有人一直在控制我们的遥控器。那刚刚有泽峰，那现在呢，就是上次带这个作品来，然后现在刚刚播完。我们的毛晓彤问心祝贺小彤，大家好，我是毛晓彤。接下来回到我们好六街的江疏影，欢迎疏影。Hello， 大家好，我是江疏影。I'm back. Yes, you are back. <笑>网友都给我们俩取了 CP 名字了，江洋大盗。<笑><笑>所以今天有非常丰富的这个人物关系。那么为了欢迎各位的到来，我们好六街呢这一次拿出了一个真正的宝贝，叫做《碎克斯之心》。碎克斯，就是 six。<笑>啊，碎克斯是不是还不太好说？这是什么音译啊？碎克斯，因为是。最克斯之心的神秘面纱，好，来，三、二、一，哇，这么大呀！最克斯之心自带六十六星、六十六剑，大自然鬼斧神工的神迹，我理解大家这个心情，好不好？那现在。给大家一个机会，好不好？摸一摸，可以，对，可以上来来看一看，好不好？近距离的观看一下这个奇珍异宝，好。哎哎哎！哇哇哇哇哇哎、怎么了？怎么怎么怎么？咋了？咋了？咋了？什么情况？哎、不要动，大家不要动，大家不要动，小心小心！我们这个电力出现了一些个状况，尽量原地不要动啊！谁谁谁打我的头？什么啊？啥？应该是看你戏的观众。何老师，何老师，何老师，我在这儿，我在这儿，我在这儿。哎呦，恢复了，恢复了，好了，哎，换没了啊？啥？这么快？是谁？迪哥拿出来，迪哥，我不知道，我不知道，不是我，我作证，台上的台下的观众没有一个离开自己的位置的，一定是台上这些人，有人拿走了我们的碎克斯之心，而且大家已经看到它有那么大，所以一个人应该搬不动。至少是两个，没错。那么这两位就在你们当中。嘘，别说。<笑>那分别是大哥和谁呢？<笑>不然呢？对吧？说出你的队友。<笑>今天我们特地为你量身定做了这期企划，也就是我们要给你所有最好的资源，来。让你再玩一次卧底，只要你卧底成功的话，我们场上所有人将会为你发微博来广而告之。所有人带的词条是“谭健次在好六街终于卧底成功了”。那我们现在来看一下你们要完成的三个任务。三二一，看这边游戏中自己泼自己一杯水。黑灯期间，击打李泽峰头目。很奇妙的就是，在大哥拍戏没有来好六街的这几个月里面、嗯，我们从未玩过卧底机制，失传了已经。所以今天听说有卧底的时候，大家肯定第一时间就想到大哥。<笑>我们浅浅浅的怀疑一下他，好不好？你这刚回来就有卧底。本来杀青没想着那么着急回来，但他说有卧底，我那我就回来了。<笑>我觉得这个游戏你不如直接玩，我的任务是什么吧，<笑>好不好？<笑>太针对了，怎么能这样呢？那你知道你的队友是谁吗，大哥？我还不知道，对，啊、不是，这不是我，<笑>不是我，<笑>我知道了。第一个动作是打泽峰的头，那他应该不会打我头了。太远了，站的。峰哥肯定不是我，是我的话，我打脸。<笑>不是我，你敢？<笑>迪哥今天一直在 Q 主线，他非常积极。迪哥，你怎么回事？迪哥平常都在旁边不说话的时候，话很少吗？对啊，<笑>你有没有注意到你今天站位都很奇怪？你你把。两位女士一直都挤在边上，你站在最中间，我暴露了，好像是，<笑>这是任务。你干嘛泼大泼脏水给我大哥？我暴露了，我暴露了。<笑>
不盲猜，不盲猜，我们有有方法的，好吧？对，我们有方法。我觉得还是要把我们这么多人先分为两队来进行比拼，然后每轮获胜的人呢，就可以得到两条本队嫌疑人的线索。就是我们的嫌疑人呢，他也会有秘密任务，然后只要他的秘密任务完成呢，我们得到的两条线索呢，就有一条会是假的。如果指认失败的话呢，那么他将与被指认错误的嫌疑人都要接受惩罚。这个输的人其实要接受的惩罚，我听说是比那个泥浆还要严重。只能说不比那个泥浆差吧，每个人的感受应该不一样，真的非常恐怖。那我们的分组是这样的：韩建次带着舒影、小童、老秦跟迪哥一组。那另外一队呢，就是泽峰作为队长，带着弟弟文文、雪晴和志胜。啊，我洗脱嫌疑了，因为每组一个嘛。<笑><笑>好，那我们现在已经分队已经分好了，各组已经蓄势待发，进入我们今天的舞会初印象。开瓶醉酒，期待已久。上海贵酒旗下醉酒提醒您，稍后看这边，看这边，上海贵酒，上海贵酒，漂亮！让三追四，我们大哥太帅了。你演坏男人的时候都没被泼过这么多次水吧？金曲抢答赛，状况百出，怎么能哭呢？来，阳光彩虹小白马，正确。爱如果走得够，遗失的美好，正确。于文文那个位置好吃亏，两边的两个人都好会答题，我发现。你好，星期六首席合作伙伴上海贵酒旗下醉酒，开瓶醉酒，期待已久。淘宝，你好，星期六，下节更精彩。淘宝，你好，星期六，现在继续。好，今天呢来的这些朋友本来很熟悉，但是因为有了卧底的身份之后呢，大家彼此之间有一些嫌隙，好像互相在猜忌。那么我们下面呢，通过一个近距离接触的游戏来破冰。我们下面请泽林来为我们介绍规则。这个游戏呢，大家非常熟悉，叫做《爱的抱抱》。每轮呢会有一位嘉宾作为我们的答题者，要根据导演组给出的问题选出自己的答案。剩下的每位嘉宾呢都会贴上不同的数字，然后大家要根据喊出的数字抱在一起。如果相加不符合规定数字的话，就会失去答题。权，如果符合的话，并且回答正确，就可以积一分。最终我们积分高的队伍获胜。然后是这样，我们每次选出来的那位嘉宾呢，他要指定一个非常简单的舞蹈动作。哎，然后我们其余的嘉宾们呢，就要根据这个舞蹈动作来进行跳舞。好，第一位要出题的，也是答题的人呢，是李泽峰，请出列。来，来你要给大家指定一个动作，舞蹈动作，哎、打头，<笑>打头。<笑>这样子，对对对。哎，什么意思？哎，怎么这这个这个挺难拿呀？这个节奏，真不愿意跳这样的动作，还在变化呢。好，来，音乐起。大鱼五牙就抱一截，小了大就分开。是这么跳的哈。徐志胜明明跟我们凑到一起刚好，是呀，一边拖走一个。<笑>好，就是这七位同学有答题权啊！下面来，请听泽峰的题目。在电视剧中呢，李泽峰成功的演绎了很多坏男人的形象。请问一下，哪一句台词是让坏男人演得这么传神的他都难以接受的呢 ？A， 你一个人可以，但他没有我不行。B。抓不住我的心，就别怪我花心。C， 我和他只是逢场作戏，爱你才是真的。D， 我说了爱你，但没有说只爱你。哇！一
我能，我能都选吗？<笑>这四句话感觉是一些粉末凑起来的，很渣，<笑>真的，对吧？你选里面最渣的那个，嗯、好不好？好，好，请泽峰哥先给出他的答案。好，现在呢，泽峰已经做出了选择，觉得是 A 的，请举手。举手。哎，能选只能选几个？一个。只有一个弟弟觉得是 A， 是吗？已经一个人觉得 A 是吗？好，弟弟孩子年轻呀、啊，弟弟。<笑><笑>好，选 A 的一个，选 B 的，请举手，请举手。没有，没有人。选 C 的，请举手，举手。嚯、哦、嚯，这么多女生举手，四个女生，四个女生全举手，觉得，哇、哦，看来女生比较很讨厌这句话，对，好。选 D 的是这两位，好，有人踩中正确答案吗？有人踩中正确答案，踩中正确答案的多吗？踩中正确答案的不多。我也是，你也算一个，你也算一个，你也算一个。四位女生选的，看来不是正确答案，不是正确答案，啊、确实不是。只有男人更了解男人。<笑>好，请泽峰哥。念出他的正确答案。你要说这句话。我说了爱你，但是没有说只爱你。为什么四位女生都会是统一一个答案？我一开始最第一反应直觉是 D， 但是我跟他商量了一下，我又觉得 C 更渣一点。啊、是不是？嗯、啊。小小童，因为 C 他还在说，就是他爱你啊，他在跟跟你强调他爱你，其他都没有。哎，这有道理。D 还挺挺挺直接的。对 ，D 反而是直接的，他认他自己对 D 有点那个低层次<笑> ，C 是最高阶的，就是 C 是他渣了，他还要骗你。就 D 还占个坦诚的光，对<笑> ，C 是他还不承认，<笑>对 ，C 还说还在贬低另外一个。你可以爱我，但你不要贬低我女孩，另外一个女孩，那会觉得贬低了你自己。啊，是的，是的，好深刻。不对，人家就答个题，怎么说的这么严重？感觉<笑>没有。题目是这样的，说李泽峰哪一句话最说不出来，哎、也就是说给他这句台词，他说不出来，说不出口。我们没有管题目，我们只管我们最不想听到的。对，我们没有管过男生怎么想。所以 C 是因为 C 可能听到的次数比较多。哦，你是想赢还是不想赢啊？我想赢啊！你想拿线索还是不想拿线索呀？有坑吧这里面，我说。<笑><笑>好，现在呢，我们已经祝贺两队都各积了一分。我们下面一位答题者是丁成新，请出动作，请出动作。哇哇！哎呀妈呀！你整个简单点的吧，这个吧。这个行，这个没难度，不是那么整的吧？啥玩意儿？你再说一遍。重点是他一边走一边说：“这个容易，这个我倒行。<笑>”来，各位做好准备，想起来，加我一个十啊！我们是十，我们是十，我们十，十站一块儿，还是得跟兄弟们在一块儿。你们每次都要这个音，要一下我吗？<笑>为什么要你？我们也可以过，对你也可以到我们这边来。过来了，过来了，一起凑一凑，对不对？十一，十一，高高呀，我就是高高嘛！来来来来来，我这你别走，你走，你走，你走。十二，十二，十二，不行，不行，快，迪哥，迪哥，迪哥，十一，哇，迪哥好抢手啊！就没想到啊，还好这边有人要我，<笑>我们这边，你走，你走。开始之前怎么说的？我们几个，我们待会儿就绑定哈，我们再去找别人。一开始你走，你走。<笑>好了，那么请听丁程鑫的题目。请问丁程鑫以下的哪个偶像剧桥段他最想挑战呢 ？A 是自信的回眸一笑，说道：“放弃吧，论帅气你是赢不过我的。” B 为争夺心爱的女孩斗舞，女孩在旁边大喊：“不要打了。” C 身为主角，霸气的对副手说：“两分钟之内，我要他的全部资料。”D 语中强势告白：“你喜欢的人是我，不可以喜欢别人。”哇塞，这几个真的是，你都想挑战？挑战。志<笑>正，你可以帮我说一下，你喜欢的是我，不可以喜欢别人这句话吗？很自信的，好不好？
你喜欢的人是我。啊，不用不用不用，不用不用，谢谢谢谢谢谢。哎不不不不不不，你对着镜头好不好？对着镜头好不好？这这这台对，来，你撸袖子。是，你喜欢的人是我，不可以喜欢别人。什么玩意儿？这不能这么写。他写了个亿，我服了，他都不想挑战。最想挑战的啊！来，各位，首先选 A 的，请举手。木有 A 多帅啊，没人选。对，好，好选 B 的，请举手。好，小童一位。选 C 的，请举手。好，三位啊，三位。好，选 D 的，请举手。四位，而且这四位好像都是好六团队啊。哎，其实我想选 B， 我突然觉得他比较适合 B， 还跳舞那些。我换个 B 好不好？你又换 B 了是不是？那我可以换 A 吗？可以啊，可以、啊，可以、啊、换吧。那我就换个 C。我们我们是有战术的，有战术的。我们仨一人选一个嘛，总能中一个。<笑>来，弟弟，公布一下你的答案，就是。地。哇！刚刚我问问什么？我都说是地，我内心也是地，但是我必须要，我们要分开选。有战术，有战术。哇，原来弟弟想挑战的是徐志胜演过的戏份。<笑>来吧，弟弟。来，你这个真来呀、啊！来来来，同一台机，好不好？就那台，还站我身边了，好好<笑>还得站我身边。来，开始。你喜欢的人是我，不可以喜欢别人。还有一个坚定的眼神。哎呀，那台机真的很难选，到底选智胜还是选？诚心嘛，你喜欢的人是我，不可以喜欢别人。好，那么接下来我们下面要答题的人是谭健策，大哥请出列。哎，就这个音乐。这是我学会了吗？这个动作，<笑>来一个，来一个，要不要练习一下？来一个，别、哎、<笑>穿这身儿，别穿这身儿。小头，你好美呀、啊，小头。<笑>我已经忘了那个动作是什么了。好，下面，请各位注意，按照大哥刚才的动作动起来，音乐起。<笑>好像一帮小企鹅，我跳还可以，可以，可以，可以，可以。请各位注意，数字是九，九，九，齐了。数字是九，九，九，齐了。七，七，起呀。加我一个，是不是够？够了，我们够了。迪哥，你来。迪哥在凑热闹呢。九九，我们是九。哎，把毛小豆，把毛小豆弄出来，我进来。<笑>我们俩真不该当这个一，没地儿要。哎，我们俩能加上大哥吗？我们俩加上我刚好九哎。你俩多少？你们多少？咱俩加大哥，你快过来。哎、不是这么九还是几啊？九啊。啊，也行也行。你们对的呀。<笑>不是哎，不是那个意思。哎，我天。<笑>哎，够了，十个，不是什么意思。哎，快来快来，志胜，啊，九九，我起了呀，怎么这样分多？<笑>我们九了，原来这个里边就多个四啊，走，走了吧，八把多四十，谢谢大家，谢谢大家，我们孩子带回去了，受不了这欺负。<笑>今天这个游戏太伤你了，这个宁愿要要两个人都不要那一个人，真的。请注意，来，请注意，来，下面听泽林出一下关于大哥的这道题，请听题，请问大哥，如果和两个好朋友同时喜欢上了一位女生，他会怎么选择 ？A. 和两个好朋友公平竞争 ；B. 继续默默付出等女生回头 ；C. 主动退出让给好朋友。这个长相思剧情是不？<笑>
剧情梗概，我就说怎么那么眼熟？是，人家都说是跟一个好朋友，这变两个好朋友了。追过，追过，也是追过。好，来吧。好，选 D， 觉得是 A 的，请举手。好，<笑>那两个好朋友不会就我和你一个吧？<笑><笑>那你俩不应该选 C 吗？<笑>好，那么选 B 的，请举手。好，三位、四位、四位、四位，弟弟，四位还有弟弟，弟弟对，四位。好，选 C 的，的请举手。好，我就是跟你。<笑>我我决定相信一把，他也不能那么背吧。<笑>张姐，相信我，相信我，背一把。这一把我绝对可以的。我好想听你分析一下，对，听他分析一下，想听你分析你刚刚那种超高那个那个思考的那种分析。我发现，在我超高运转之后，每次都失败，所以我决定了直观，看你画了一个 C。他写的还真不是 C， 他很快呀、啊。啊。很快呀、啊，他们可能哎哎哎，哎一个 B 啊。<笑>好，宣布江疏影完成了他的人设，三题都不对。同时拉下马的还有雪晴同学。没事，下一轮，下一轮。好，也就是说 A 跟 B 当中会有一个正确答案，到底是人多的赢了还是人少的赢了呢？来，大哥来公布你的答案，他就是。继续默默付出，等女生回头。好，我们来问问哈，大哥为什么会选 B 呀、啊？为什么？因为呃，同时喜欢上嘛、嗯，并不是这个女生已经跟谁在一起了，对吧？明白，对。我觉得就是让这个女生自己来选嘛。那那选了一段时间之后，你会退出吗？<笑>如果输了的话，是吗？输了，等一下说什么呢？谭健次怎么会输？<笑>我觉得，我觉得舒影应该问的是，你是怎么那么快的写了一个 B， 看起来很像一个 C。对呀、啊，好快啊！<笑>那怎么写？<笑>好，那么祝贺红队啊，泽峰队获胜，可以获得本轮的线索。Yeah. 那么他们到底能不能获得两条真线索呢？也就是刚才嫌疑人到底有没有完成他们的任务呢？我宣布，嫌疑人的任务成功。啊，什么？那也就是说，泽峰这一队可以听到两条线索，但其中一条是真线索，还有一条是假线索。线索哦，这样我们把线索呢放到了动感地带芒果卡里，把芒果卡插入我们老地方小卖部门口的电话卡槽。就会播放线索语音了。是的，我们动感地带的芒果卡呢，是中国移动与芒果 TV 携手打造，专属于 5G 时代年轻人的通信潮牌电话卡，超大流量，用起来从此上网不用愁，外出也可以随时观看。你好，星期六，让我们用动感地带芒果卡畅听线索，锁定目标。好，来交给我们的队长，你们可以去听。好，去吧，这个给交给我就好，谢谢。没插进去呢。啊，可以了，可以了。第一条线索，上过春晚。嗯，不一定是真的，一真一假。第二条线索，养了宠物。养了宠物，这个太多了。不，他又他又是一个真一个假，一个真的一个假的，上过春晚。他又不告诉你哪个是真的。我没我也没养，我也没养过宠物。这样吧，不是，咱们有说上过春晚。上过春晚，他也上过春晚。我没有上过，那就是你，我没有，就是你。那这个是个假线索。谁养过宠物？我养宠物了呀。你养宠物？但这也许是个假线索。养了。不不分享的就是嫌疑人，一个是上过春晚，一个是养过宠物。有一个线索是假的哟，所以被排除的其实只有又没有宠物又没有上过春晚的，一定不是。对对。哦，我大哥，你养了好多宠物。<笑>有两个没做过的吗？我没上过春晚，没养过宠物，那泽峰就是安全的了。对，他就是安全的。对。哇，这已经很有成绩了。对，排出来了。第一轮就已经摘出一个了，对不对？对。泽峰大哥是好人，电视剧里都不敢这么演。<笑><笑>那徐志胜啊，这么明？怎么怎么了？重点怀疑对象。
行，就你那个判断能力，咱就少说话，行。行，我本来怀疑的是李泽峰。所以你觉得是徐志胜的吗？那肯定不是他，啊、那肯定不是了。<笑>以你今天的选择方，好，我们接下来还有很多游戏可以获得线索，不着急，好不好？那泽林，我们接下来是什么环节呢？打开淘宝，搜“逃出六六六”，最高抢六六六元红包，新奇特好物大发现，好货好价，逃不进。接下来，让我们一起进入晚宴对决环节。轮的环节之后呢，我们给了一个非常好的身份，就是泽峰啊。那么现在呢，他已经可以啊冷冷的观察自己家这四位了哈。那么为了能够协助大家更好的抓住嫌疑人，我们今天还为大家请来了一位特别外援。下面有请王子浩，有请子浩，老师们好，大家好，老师们好，老师们好，来，请站到中间来，给大家打招呼来，好。大家好，我是染色体娱乐集团四圣兽旗下新人歌手王子浩，很荣幸来到你好星期六的现场，希望大家多多关照。欢迎子浩。我听说这次来还带了一个小小的礼物给大家啊，一个惊喜给大家，我们来展示一下好不好？来，好 ，OK， 好，来。厉害厉害厉害厉害！好帅呀、啊！帅帅帅！哎呀，我刚跨都做好准备了，他没有，<笑>唯一的遗憾。我们一起来，音乐响起，你在前面，我相信子浩马上就能跟上。我来吧，来吧，好多，这个好久没听了，跨，真的跨跨跨，来音乐啊，来。<笑>都逍遥自在，跟上了，跟上了。跨起来，跨起来，新一年超级精彩，快乐会无处不在。谢谢老师，谢谢老师。杨迪，是任务吧？是效果，不好笑吗？<笑><笑>好，子浩呢，在接下来的环节里面会加入到大哥这一队，嗯，泽林将会助力到泽峰队，好不好？来，请各位就位。好，我们比拼的第一个项目呢，就和大家刚才跳的这个舞蹈呢有关，叫做舞蹈大通关。每轮挑战队呢需要派一个人用导演组指定的舞蹈动作，对防守队的全员来发起挑战，然后参与的全员呢必须用四拍换一个舞蹈动作的节奏来进行对决。挑战者做出与防守动作同样的动作，那么就算通关一个人，然后直到通关所有人，用次数最少的那一队获胜。那我们首先第一轮的动作是什么呢？我们有请老师来进行示范，辛苦您。我们看一下这个动作是什么，大家学起来好不好？来。Cool. 这是第一个动作哈。这第二个动作，有点像傣族的哈、哦。哎呦，这个动作到底怎么做出来的？反正往下耸就行了。第四个动作，啊，会了会了。第一个动作是啥？嗯、没问题了，没问题，会了吗？会了，会了。哎，老师再不用了，不用了。<笑>谢谢老师，辛苦您。好，那这样，那我们下面呢，由呃大哥这一队来派一个人过去打通关，好不好？<笑>子浩是不是啊？可以吗？子浩，可以吗？好不好 ？OK 的，去。好，来了啊！紧张了啊！各位老师多多关照。子浩最快速度把他们拿下。OK。好，来，音乐起。嗯。啊！还没开始。他他你要听他的节奏。万岁三。徐志胜有那个动作吗？我六七蛇，我六七蛇，我六七挂。淘汰，你怎么你怎么提前做呀？你做早了，淘汰。志胜，你输在了节奏上。向第二位，第二位来，准备，你听到的，来。五六七蛇。
国六七八。你倒是没输在节奏上。下一个，下一个。第三位，第三位，来到弟弟了，弟弟加油，来。国六七八。国六七八。来，文文，预准备。我要记得。我要记得。哇哇！我要记得。哎呀，好像每个都是搓出去的。这个大动作就容易带，对，前面有动势、啊，对，这可以滑了。对，来，队长来了啊，子枫来，五六七八。哎呀。五六七八，哎呀，好，泽林泽林，守住泽林，还有泽林泽林，是吧？还有一个来，五六七八，五六七八，五六七八，泽林可以啊，五六七八，五六七八，哎呀，五六七八。厉害厉害厉害！反反哦，哦，子浩很棒，泽林也非常棒。那接下来我们有请舞蹈老师教我们第二轮的动作。我们和学这个学了半天，白学了。白学。好，来。这是一个吗？这两个，这是第三个，第四个。我没记住。第一个是哎，第一个是什么？下接这个这个。酷。进去。不用接，快去！弟弟，你去吧，弟弟弟。这个必须给他拿下呀！哈哈哈哈哈！哇，来，一人一个位置，来，站好来，好，来准备。我假动作是不是？我假动作了，他假动作。五六七八，五六七八，五六七八。江树宇，你是？五六七八。哎，好，来，大大哥来。五六七八。是故意的吧？嫌疑人开始了吗，大哥？大哥，来走走走走。哈哈哈来，准备，子豪来了啊，来。
，可以可以可以可以可以，可以可以，可以我们应该赢了，很精彩很精彩很精彩，好棒啊！厉害厉害厉害厉害，厉害！你是不是嫌疑人？我没有，我跟你说，我在好六街跳舞没赢过，对，玩了舞蹈游戏<笑>和卧底一样。是这样的，我必须说他呢就是舞蹈表演 OK， 但是舞蹈游戏从来没赢过。对，真的，真的没骗你，稳定发挥，稳定发挥。好，来我们看一下总次数。大哥这边的王子浩的挑战次数是二十三次，丁程鑫的挑战次数是二十三次。啊啊，行了，这个怎么整呢？加赛加赛，必须得加赛。我要一雪前耻。啊，大哥，你挑战。好，你挑一个对手，你挑一个对手来。挑一个。嗯，你挑一个。那就小丁。好，来。哇！你们俩石头剪刀布，赢的人先攻。OK OK， 跟那个三人看这边一样的啊。来，石头剪刀布，好，来，丁程鑫先进攻。来，准备，五六，丁程鑫。五六七，台阶侧。哎，我赢了，我赢了，我赢了，我赢了。他赢了，他赢了，他赢了，台阶次赢了。哦，是你是哦，反过来的，弟弟很存疑呀啊，这个没办法是吧？又没办法了哈。好，那么我们接下来进入到下一个环节是三二一看这边，来吧。好的，那在刚刚的环节当中呢，是大哥队也积了第一分。那接下来第二个游戏三二一看这边，这个规则就不用多说了，好不好？那我们说一下上场的人员。让我们有请的是杨迪、江疏影，对着我们的徐志胜、李雪琴。哦，妈呀！哎呦，哎呦，哎呦，这种组合呀，组合我是没想到是这个组合。哎、没有料到啊！这样的组合，我们是那我是帮你挡你还不帮你挡你是泼的还？你啥意思啊？我泼，但我会我我泼和挡只只会一种，你就单线条。这个徐总。<笑>咱们今天这个晚宴没必要弄成高脚杯来泼吧，<笑>而且为了安全起见，还是塑料的高脚杯。<笑>咱说清楚啊，将军，咱不能把杯子甩在脸上。<笑>你太了解我了，你怎么知道？我们的脸真的受不了再多一点打击了。<笑>他攻击我的时候，你就随时做好挡的准备。我、啊、你能挡就好哈。张二一看这边，张二一看这边，<笑>没开始呢，石头剪刀布干嘛呢？<笑>我都想泼你！石头剪刀，石头来，石头剪刀布，好，自胜先攻，先赢到五分的那一队获胜，来，不是你不要晃呀，哥哥，他晃你一下子，张二云看这边，哎呀呀呀，哎呀呀呀呀呀呀，啥意思啊？要动手了已经，他太激动了，他太激，不是你有点太激动。我的吓我一跳，假动作。他看上面是没必要，谁也往上走。我能够理解他一惊一乍的，一惊一乍的，这是他的风格。吓我一跳，我都晃迪哥了，把你给我晃着了，吓死我。好，到迪哥进攻。三二一，看这边。哎呀，导演看这边，只会往上。三二一，看这边。导演看这边。哇！哇！哇！哇！好厉害、啊！挡得好漂亮啊！哎，水为什么是在他脸上？<笑>你不是赢了吗？这个盖子一下，他们两位都晶莹剔透的。一比零，现在是杨迪进攻。士气啊，士气！可以可以。三二一，看这边，看这边。<笑>往左转就行，不用向后转，干嘛呢？<笑>来，张一看这边，张一看这边，张一看这边，张一看这边，张一看这边，张一看这边，我，我，看这边，他是头刚回来接住了这杯水。<笑>我应该是第一个喝的，把那个水喝进去的人吧？<笑>是有点疑惑，对吧？刚刚有点疑惑。
是这样，志胜，我们的动作要非常明确，就是头部的动作，上下左右五度的了。如果你是左上的话，右算左，右算上。<笑>对对对，是这样的。刚才志胜是一个忧伤的四十五度角。对，不是我昨天落枕了，其实哥。你刚才这样可不像落枕的，你的灵活的很。我觉得刚才算你们记一分。以后看到这种有模糊的就泼，就泼，看模糊的还泼。现在一比一平，志胜进攻。志胜还在照顾他的发型啊！三人看这边，三人看这边，三人看这边。哦，哎，看这边。哦，哎，哦，哎，可以，拖得好。但是这个高脚杯呀、啊，真是使不上劲儿。使不上劲儿吗？高脚杯不太趁手。使不上劲儿，演示演示给你。有点，有点，哎呀，不得劲儿。好，二比一到迪哥进攻。他不看哈。志胜来了啊！三二一，看这边。哦。哇！哇！完美挡住。哇！这个挡得好啊！挡得好帅啊！酷。就是这么信任雪琴。啊！二平，徐志胜进攻。三二一，看这边。三二一，看这边。啊！漂亮！看这边。啊！漂亮！只会往右。刚刚有切到自身的那个转头吗？他转头是这样的，我给你们演示一下。<笑>看这边。啊！漂亮。好，三比二，现在徐志胜进攻。张一看这边。张一看这边。张一看这边。张一看这边。张一看这边。张一看这边。漂亮。张一看这边。雪晴好厉害啊！下次从上面走啊！跪着，跪着，跪着！练习一下，练习一下。怎么拿拿真人是实验啊？跪着，跪着。我以为泼完了。这样，我帮你们换个水好不好？好，行行。换个杯子吧。现在对我俩来说没必要。我还是得这个，这个顺手，这个。这杯子特别得劲，它手感特好。这个手感，你试一下，试一下。我可以怎么？我可以试吗？不是不是，赶紧试了，姐姐。好，现在四比二，四比二，对。啊，我就一把了。对，对你差赛点了，智胜加油啊！哇，关键关键，几个连头发都没试。啊，来，三二一，看这边。三二一，看这边。哎，看这边。哎，打泼吧泼吧。你本来往上是对的，你看怎么又转回到这右边了呢？不是，我本身是想往上，你别这个时候跑。<笑>不会不会不会不会。好，已经结束了。杨迪、江疏影获胜。为什么又上？又上？咋的？加赛一轮。加赛一轮。反正肯定是你输。<笑>荣誉之战，来吧。来看这边。三二一，看这边。服了吧？舒服了，舒服了，舒服了。对不起，对不起。没事，没事，佳宇。我这多余，我为啥多余被人家表演上？你表演啥呢？下面让我们有请大哥毛晓彤对阵我们的李泽峰、于文文。大哥来了，大哥加油！我印象里好像于文文好像贼能泼啊，真的吗？我对，挺厉害的。我今天看他也能泼，他而且他泼得很，他反应很快。许幻山，现在是魏总，<笑>来准备啊，首先，<笑>我们两个不约而同，<笑>对，都已经抓起来了，请石头剪刀布决定啊，<笑>来，石头剪刀布，好，泽峰哥先攻。三二一是吧？对，三二一看这边。三二一,看这,三二一看这边。三二一看这边。刘哥，刘哥，<笑>你不要这么激动，不要这么激动，别害怕，别害怕，别害怕。带情绪了，带情绪了，带情绪。着急。<笑>该泽峰了，来。三二一看这边。三二一看这边。三二一看这边。我他妈的眼神好坚定哦。三二一看这边。三二一看这边。三二一看这边。看这边。
，好结实的一杯呀、啊、<笑> ！Yes， 啊，漂亮，好完整啊这一杯，太快了这一速度，我这一张渴，<笑>喝一下，这一张渴。好，现在泽峰进攻，场上比分一比零。来，泽峰哥进攻。三二一，看这边。哇！看这边。哇！看这边。哇！同样很结实的一杯。<笑>这个手太厉害了，是不是这手感？太顺手了，好精彩，好精彩！来来来来来，来大哥，来，来你看这边，来你看这边，来你看这边，来你看这边，加，看这边，加，看这边，加。哇、哦，大哥你怎么挡啊？不能挡，太久没玩了，生疏了，有点生疏。我生疏了，我的我的生生理反应就让我生疏。来、哎，来、哎，来、哎，一、哎哎哎哎、比二，泽峰哥领先，大哥进攻。张一看这边，张一看这边，张一看这边，张一看这边，张一看这边，张一看这边，来。看这边，又挡了。大哥，你连续看了三次上面吧？三二一，看这边。三二一，看这边。三二一，看这边。醒醒啊，大哥！啊，一直在喊。还是你进攻，大哥。我不用挡了，直接走吧，要不？我挡了。来，直接走。哇！三比一，大哥进攻，走来！张一看这边，张一看这边，张一看这边，哇！看这边，哇！哇！哇！哇！哇！哇！我尽力了，拿回一分，哎。文文该说不说，小爽还是上去了，帮打一下。对，现在拉回一分，三比二，三比二。李泽峰进攻。张一看这边，张一看这边，张一看这边，漂亮！看这边，漂亮！又躲了，又躲又打。<笑>你再说我就真的没办法，手下留情，赢他，赢了，赢了，必须。加油，大哥！哦，再一个这边，漂亮！看这边，漂亮！上情绪了，他每一杯水都好结实。哎，哥，我问一下你，你演坏男人的时候都没被泼过这么多次水吗？<笑>现在赛点依然是泽峰的赛点啊，泽峰现在先进攻，四比三领先。好，来。呃，你看这边，啊，你看这边，漂亮，看这边，漂亮，四平了，朋友们，四比四，朋友们，四平了，谭健辞拉回了状态，四平了，赛点了，赛点了，最后一把，泽峰哥进攻，好，来，你看这边，来，你看这边，哇，看这边，哇。三二一，看这边游戏中自己泼自己一杯水。哇！哇！哇！帅着帅着，太帅了！好，五比四，五比四，五比四，让三追四，我们大哥太帅了。逆风翻盘！天哪，发型不能倒啊，<笑>人倒势不倒啊！你这更帅气了，更帅气，道长。所以呢，这一轮积分更高的是谭健次大哥这一对，恭喜。
。那下面请问，刚才嫌疑人有完成隐藏任务吗？完成了啊！又完成了啊！哎，等一下，刚才是不是有人跑进那个老地方了？对，哎，大哥，大哥，大哥，我跟李泽凤，没有，他在他在整理，他在整理，我现在还想跑进去呢。<笑>啊，你别去，别去，别去，好像得去，得去拿线索、哦，拿线索，对对对对对。好，那现在呢，大哥这一队依然会得到两条关于本队人的线索，一条是真的，一条是假的。好，请去老地方，来，有请。依然把我们的动感地带芒果卡插进电话。第一条线索，养两只宠物，有可能是假的。第二条线索，三十而已。咱<笑>俩刚值完，然后你养宠物了吗？哎，两只。你也两只？你你养宠物了吗？两只。两只狗。我也是两只。咱们五个都有嫌疑，走。<笑>我跟你说，这个线索很直白，就是说，是不是你们五个都有都有嫌疑？我们一队的卧底，现在就是，你们要跟大家分享吗？可以分享，没什么任何价值。可以分享。第一个线索，养两只宠物。啊，别哦别哦，这里面除了我以外，很多人都养两只宠物。第二个线索，三十而已。哇<笑>、啊，那这也太明显了。对。对我觉得是这样，嗯，他一真一假，三十而已，那条是假的、嗯。我们两个肯定是好人，因为我们一直在努力，所以我觉得三个男生，我刚刚不努力吗？说到努力，你一般，<笑><笑>我现在背上还是那个湿的。我怀疑杨迪，啊、我也怀疑啊，我、嗯。两个三十而已。因为你上一个环节突然自己跳舞就很奇怪。我跳舞那个对跳舞那个太可疑了。哦对那个真的有哦，特殊任务是吧？因为说实话，跨这首歌有快一年没听到了，<笑>真的。这个确实有点突兀哈，但真的不是，这个确实突兀，我承认。所以你们俩会觉觉得是他们三个？因为我知道我的身份，我的我是好人牌，所以三十三十而已就一定是假的。所以也就是说，另外一条线索是真的，而且宠物的线索给了两次。哦，哦，哦，那要这么说，那就是大哥。<笑>硬要说的话，我也觉得有可能。就从他跳舞开始，我也就喜欢你这样。怎么又转到我这儿来了？不，你你大哥不是他为什么要选定心心？啊，我觉得我大哥今天玩游戏都挺努力的，太努力了，不可能，一个队只能有一个匪。<笑>你到底在不在玩啊？<笑>输赢不是卧底的话，卧底都会感谢你，真的，真的太喜欢你这样的人了。<笑>好，我们。目前只能推理到这儿，但是没关系，赢了最后一轮游戏还会有线索，还有线索，所以我们进入到最后的比拼，来吧。最后这个环节呢，我们看看大家是不是能够离真相越来越近。这个环节还有点意思，你看大家做的这个颜色是对，交替交叉的，哎，来听听看是怎么玩的，好不好？好，我们交叉呢会做成像现在这样的一排，然后获得回答权的玩家呢需要举手站起来，然后抢答正确的玩家呢可以积一分，并且该玩家两边的人呢会接到我们的水炮惩罚。最后我们积分更高的那一队获胜。子浩是 X 玩家，什么意思呢？他答对了任何的题都会抽一张卡，比如说我答对了一题，我现在抽到了五号，这个分就加给了大哥，大哥哦。好，来准备啊！好，第一个题型呢叫做朗读猜歌，就是我一会儿呢会朗读这个歌词，然后玩家呢需要像我刚才说的那样举手，并且站起来进行抢答，正确说出歌名以及歌手的就可以积一分。来，请听第一题：什么原因我竟然又会遇见？来，情非得已，庾澄庆回答。正确！哇哇哇！我呢？啊！哈<笑>这容易误伤旁边啊！太危险了，我们是安全的，我们是安全的。<笑>第二题，请听题：怎么能哭呢？一切。阳光、彩虹、小白马、大张伟，来，请戴好眼镜
，文文又做错了什么？回答正确。啊、<笑>哎，余文文那个位置好吃亏，两边的两个人都好会答题，我发现。答题呀、啊？<笑>怎么能哭呢？一块水。你也又是假，对不起。<笑>好，来第三题，请听题。我愿守候位，知礼位，你等待。我没有想到位了，你我能疯狂到山。你断句断的，笑，故意的。他这没有你，根本不想讨我的大脑。啊、为了你，已经疯狂到。哎，是什么歌来着？博。心跳，跳，没有你，根本不重要。脉搏，脉搏，心跳，没有你，没有你，我能疯狂到。别提醒他俩，你朝那边念去。是是，快快再来。啊啊！完了，完了！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。你要来，来，邓紫棋，千年之外。千年之外，邓紫棋回答错误，请继续抢答。来，继续抢答，来，啊、来，弟弟来。邓紫棋，光年之外，回答,回答正确。呼呼你的远点，你远点。来，准备，三、二、一，走。可以可以可以，刚才给文文姐吓的呀，差一点点就了。哎呀，千年之外怎么说那个千年之外？古古装太多了。哎，这边还在哈，都都在都在啊，都在。那边人玩的挺热闹的，我们看着玩着。这边几位像在看戏，真的。老师也给我们家里玩，估计蒸发了了都。准备啊，下一题来了。下一题，请听题。每当。浪潮来临，好来，来来来来，谁先？他先、呃，其实是大哥先。啊，大哥先，但他又缩回去了，他又缩回去了。什么歌？三，那个你要跳舞吗？新裤子乐队。回答正确。于文文。你你你你要跳舞吗？不想跳舞，你别碰我就行了。于文，多亏没摘过这个眼镜。这个游戏感觉像玩咱俩的，这是。玩的是谁？你再说。哦、<笑>下面一个提醒不是朗读提醒，下面一个提醒会给大家听三首歌，但是你们会听到同样的一句歌词。啊。要做的事情，把这三首歌的歌名答出来，请注意，只需要答歌名，不用说歌手，不用说歌手，没事，不用跟我们介绍柜子，给那边。<笑>那边没玩是吧？<笑>我跟你说，这边好干燥啊，<笑>那边湿漉漉的。要不咱俩换一换啊？位置。这事儿，这事儿，这事儿，换来来，咱俩换一换。来这儿坐，来这儿坐。他俩中间。啊、这边没干过。啊、你坐，坐这儿。没，没事儿，姐姐，我在，我在那边听听歌。别唱了，来，请放第一首。这一题的关键词是是谁？来，开始。从你来到我身边，是谁在唱歌？是歌都知道，猜不出歌名。好，抢答开始，来，迪哥，呃，天竺少女，第一首，第二首，谁？第二首是哪歌来着？是谁？别提醒你，不要，一，继续抢答，坐下，坐下，继续抢答，来。来，徐志胜，志胜，第一首《天竺少女》，天竺少女，第二首，第二首，天天竺少女，天竺少女，嗯，第二首，月亮之上，回答错误，错误继续抢答，继续抢答，来来来来来，走走，天竺少女，第二首，哦、自由的飞翔，自由，哎、他已经说对了，是谁在唱歌？对，自由飞翔，对，然后呢，第三首呢？不记得了，好，好，请坐，<笑>来，继续，继续抢答，迪哥，天竺少女自由飞翔，月牙湾，回答。正确。<笑>太快了，这也，我都还没坐下。文文，文啊，我的文。好一个如鱼得水的于文文。<笑><笑>哎呀
放屁，你放过我，我太想。好，下面这题来，请听，关键词是我们，请听题，争口气啊。我们背背对背，我们背对背。开始抢答，来来来，泽峰，泽峰，来泽峰，最后一首是红蜻蜓，最后一首是红蜻蜓，小虎队红蜻蜓，第一首歌我们背对，对，说出来呀，它是什么名字？你这这下这下，名字不知道，名字忘了，名往下唱啊，名字不知道啊，我没有抢，背对背拥抱，对，最后一个是红蜻蜓，那你坐下吧，中间，中间你不知道，我不，我就要答出来，你戴好眼镜，<笑>你来是什么？<笑>确实不知道，第二首中间不知道，大家都不知道，可以再想一下。可以把歌词给大家朗读一下。第二首，第二首的歌词，我们之间的距离好像忽远又忽近。歌名是什么呢？歌名是什么呢？来来来来来，我们之间的距离。第二首是，哎呀，大聪明啊！不对，不对，第一个字是我，没错，没有我们。第一个歌名的第一个字是我，第二首歌我们先说。对对，我的秘密。好，第一首是。背对背拥抱。第三首是红蜻蜓。回答,回答正确。戴、哎、眼镜啊！<笑>来，三、二、一。哎，你这……好的。这些歌为啥不叫我们之间的距离呢？导演没有越过这条线，一直在这边加水。<笑>我们这边加水的老师一动不动坐在这儿，你看，甚至有些困。好，醒来呀，这边醒来，好不好？打个劲，打个劲，来来来来来，走，快快快，打个劲，加油！小童说：“我只是淋了水也算参与吗？”来了来了来了，最后两题了，这题绝对是送分题，就看手速。送到简直不能再送了。关键词是你是，好，请放歌曲。你是谁？凤凰骑士啊！哎，来来来来来来来来来！泽峰泽峰泽峰泽峰泽峰泽峰，第一个就劝民族，我第一个怎么？别紧张。什么？什么来着？没什么。<笑>我要问余文文，我要问余文文，我跟你有仇吗，杨天？来，坐下吧，坐下吧。四、三，好，来第一个。第一首最炫民族风，第二首 Super Star 来带好第三首，你是我的眼，<笑>回答正确。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！杨迪，哎杨迪，你谁呀、啊？<笑>哎，我我感觉到这边的生命力火起来了，有机会了啊，有机会了啊，有机会了。有机会了最后一题了，朋友们，最后一题来，来，还有机会，还有机会，来，还有机会，还有机会，还有机会，小童喊过来，加油、啊，小童，小童一起破五五零，完了，我已经放弃了，起码,起码帮一个，哎，现在他们没有为自己，没有为自己队在努力，只是觉得这半球有点干，对，好，来，请听最后一题，这道题的关键词是那些。那些年，肯定那些年很冒险的梦。那些年，是吧？完了完了，第一个就没了。那李荣浩。那些，好精彩！来来来，江疏影，江疏影。我能猜歌手名吗？哎，怎么玩的是？可以，可以啊，就是没有意义，但是你可以。可以提示你的队友，啊、你可以猜呀。咱为数不多的尊严，你赶紧。我知道最后一首，春泥。哎，漂亮。陈庆。对呀、啊，李荣浩第二首，李荣浩第二首李荣浩，对，李荣浩第一首，第一首是，最后一首是啥来着？不告诉他，不告诉他，不告诉你。三，要有为，要有为，要继续抢答，继续抢答，站起来就可以答。好、啊，来，来了，来了，来，子豪来了。第一首，第一首，那些年很冒险的梦。好，第二首，第二首年少有为。第三首，第三首春泥。回答正确。<笑>我的卡，我的卡可以用了。稍等，稍等，先戴上眼镜。老秦，戴上眼镜。来，三、二、一。好。
接下来，光荣，光荣，光荣，光荣，光荣，弟弟太可爱了，就不知道最后一题，哎，没听见。好，来，现在抽一下，看看我们 X 选手王子浩要加给几号？他抽了一个这个，三号。祝贺杨迪选手、哎、加上一分。我不要这个，我换陈坤。<笑><笑>好，这边呢，恭喜啊，子队获胜，恭喜！呃，大哥队可以用我们的动感地带芒果卡来听取线索了。那么现在办理动感地带芒果卡，可以享受爱豆视频彩铃、爱豆来电等专属权益。而且还可以月月抽盲盒，赢取我们节目的入场资格。是的，同时可以参与我们好六官方微博芒果卡互动，将抽取十位幸运观众来赢取最新款手机和更多超值大奖哦。好，那么刚刚嫌疑人任务成功了吗？没有成功。哦哦，失败了，所以这次将得到两个真线索，绝对把它逮出来了，至少把我们这组的逮出来了，是不是？<笑>来吧，去吧，去听吧，是你吧？对，什么我呀？我这么认真答题。第一条线索，请听。啊、跑六团的人，跑六团的人，我操，那就排除他们俩了，咱们三个是中一个。<笑>这就是好六团的音音。这这唱的谁谁唱的？谁唱的？对，谁的？都在唱合唱。但是是我们队的线索吗？对啊。第二条线索，哎，抠门，抠门，其实不是我。<笑>抠门，你还不抠门？好六团，我都是抠门。谁是好六团？你们三个都是。我们三个嘛。听完了。哦，又是你们三个，那你们三是在抠门不就行？就抠门很奇怪。<笑>你别，你别这样。就是你。谁抠门啊？我又不太了解。他他买每次买单，是不是啊？但是大哥每回都买单。我每回买单。他买的时候心不甘情不愿的是抠门的表现。来吧，所有的线索都已经公布完毕。直接拎出来了，<笑>两个线索，一个是一段歌，是我们三二一看，我们就是好六团的这首歌。哦。然后呢，第二个线索叫抠门你看看，抠门<笑>你看看，一个一个，不是我吧？一个，你怎么回事？那个是我隐藏太好了。那个是我做的人设，太好了。是大哥。每次还上，大哥还抠门，大哥真的天天在这买单，买单王啊！每次买完单心不甘情不愿，内内在的抠门。转，我都买单王了，我还抠门？你看着挺抠门，不用。但一般都是你抠门，大哥每回都买单，我都买单王了。天哪！这样这样这样，嗯，我们两边各自来决定，自己这边的是谁？那我那我们选谁？杨迪啊。你们只有一个线索，对吧？就是春晚和宠物这其中一个。弟弟，你怎么能？肯定是你啊！我啥也没干呀，就我玩游戏玩成这样。啥也没干才有嫌疑啊！你肯定有你。哦、要就是你。不是怎么？啊，咋一看？对，就这上吧，这上吧。好，来，恭喜你，我。绝对是你。你现在有点紧张，感觉。我冤枉呀！我才冤枉。你们推出来了，你们也推出。你们太遗忘起来了。你们什么事？你看你们推出来都是谁呀？太遗忘了！在干什么？你们，一个走，咱们走，抢吃的。哈什么？如果他们俩是真正的嫌疑人，那么他们的任务失败。但如果不是他们，甚至有一个不是，嫌疑人卧底都成功了。下面我宣布，今天好六晚宴精彩的对决之后，卧底任务成功。哎，哎，卧底成功。啥意思啊？谁呀、啊？成功了！就是他，谁呀、啊啊？就是他，都是你啊！耶、啊！还有谁？还有谁啊？最后那个什么？
小妮儿，你是大哥。哎，我已经哎，你玩的好哎，他翻身了。那我笑的不是，我能知道那个。那你们做的什么任务、啊？对呀、啊，神秘任务是什么？谁打的头啊？你打的头一开始是吧？第一个第一个任务是打李泽峰的头。你看，弟弟打的。你打的，你打的。你什么时候跟你站那么远？你怎么打的？你怎么打的？啪！突然停电，那个东西掉了。我说李泽峰在哪？我根本看不见。哦。这时候李泽峰说：“怎么这么黑？在那儿。”<笑>怎么了？有张小哎谁谁？有张小哎谁谁？那你跑得挺快的。<笑>第二个任务就是往自己脸上泼一杯水。哇！哇！啊、那个很帅呀、啊，那个很自然。好帅！本来这个好难了,了。哇，这个帅的。哎，最后没有完成的是什么呢？就是我们俩得一个要连续五次，连续五次，连续五次，他站起来，我坐下，我站起来，他坐下。哦，这太难了，这太难了，这太难了，无所谓，无所谓了。大哥厉害，大哥厉害，玩的太好了，祝贺弟弟，更要祝贺我们的大哥，终于成功了，厉害，恭喜大哥！没想到真的打了翻身仗。我跟你说，这个快乐将会延续到播的那一天。就除了这个大哥和弟弟之外，其他所有人都要带一个话题，叫做“谭健次在好六街终于卧底成功了”功了。我我大大哥这一次卧底成功了，你有什么想说的吗？就是表达一下你的获奖感言。这个卧底游游戏啊。我现在后面玩的就压力非常大了，已经，因为我觉得再玩，我要再输，会影响到我的职业生涯，就以后可能就再演不了卧底了。但今天开始，各位导演们，你看我还是能演卧底的，啊，给个机会啊，你看看。谢谢<笑>好，那到底我们的终极惩罚是什么呢？各位，请看 V C 二。这个几位尊贵的客人介绍一下，大哥是一个非常成功的男人，但是呢，大哥有一个就是黑洞啊，就是叫卧底黑洞，这什么意思、啊哎？从未成功，不成功到他已经不是卧底了，别人都觉得他是卧底，<笑>所以就是非常希望可以给大哥一个圆满，我们就想拜托各位送给我们大哥一个礼物，就是让他能够卧底成功一次。玩我，<笑>你得看，大哥又来了，来了，来了。你们还这么看着我？<笑>来来来来来！今天把你单独请到这儿，你猜是要为干嘛？给我个惊喜，希望这个惊喜不会变成惊吓啊！大哥玩卧底都是名牌玩的，那你总结过为什么屡战屡败吗？在场的人啊。有问题，在场的人有问题。他们老戴有色眼镜看待我，搭档也有问题。搭档没有跟我做好最好、最默契的配合，都不是自己的原因，是绝对不是我自己的原因。这次我们会配置一个好六街玩游戏最厉害的队友给你，弟弟你去，你去，你就直接去。去了，恭喜你和大哥一起成为这一轮的卧底，真卧底假卧底啊？嗯，你要卧中卧呀。<笑>希望我们今天秒杀全场，秒杀全场，<笑>大哥，秒杀全场。Hello，Hello， <笑> Hello? 全世界都知道他是卧底，希望他别中途自爆，<笑>真的，那我们就很难办了。<笑>我们说你不是，你绝对不是，就不信不可能。<笑>我们有没有信心？有。有<笑>
，终极惩罚对我造成了极大的心理伤害，比我卧底不成功还要伤害。有心理阴影了，他。你们那个后台，后台那个到时候掐了别播啊，就就就播到刚刚那就行了啊。我觉得最搞笑的就是他要自罚那那个的时候，你背对着我们在讨论他到底什么时候自罚，他该做任务了，<笑>我们都替他担心，替他着急。我们俩想了好多特别拙劣的办法，比如说大哥这回好不容易回来了，我们好六团自罚一杯。后来想想不太对，这个不太合理。你要这么就，这个事情不太合理。就大哥不是中间情不自禁用手挡了两下吗？我本来说你怎么还用手挡啊？你要自罚一杯哦。<笑>所有人都在帮助大哥做任务，真的，大哥自罚完那一杯，我们后面人终于罚了，他都不记得了，完全忘了。啊啊！大哥没忘，大哥没忘，大哥没忘，大哥。妈，他终于想起来了，他终于想起来了，别我紧张坏他终于想起来了，果然果然比逼将惩罚还恐怖，啊，不玩了。把我推出去那会儿，他们也不就不帮我了，你发现没？不是，主要是老秦一直在挺我。我说，不应该呀，老秦你怎么了？今天是不是发烧了？他还嫌那个线索太直接了，最后的那个你你们最后那线索不好，那个太难圆了，好难圆，真的。说出抠门我就，哎，因为我们大哥作为一个成功的男人，不能有任何短板。今天卧底不成功这个短板，我们帮他补上了。我们要谢谢今天台上所有的好朋友，我们今天真的精心的为大哥准备了这一场这个圆梦之旅哈。也要谢谢我们的导演组们。对对对，自己的大哥自己宠，好不好？我们再一次欢迎大哥回到好六街，也祝所有的朋友都可以美梦成真。祝贺。开瓶置酒，期待已久。上海贵酒旗下置酒提醒您下期看点。年终好运嘉年华，强势回归，谁才是运气不佳的绿鲤鱼？做到空心的就会是绿鲤鱼。选吧，大哥。大哥，我要选。你就选最中间那个，真的。<笑>我反应过来了，看似是我先选，但我都是被安排的。大哥，你是真听劝吧？<笑>哎呀，他们默契配合，察言观色，吉祥若不笑，回答正确。影视人物类，相柳，相柳，相柳，他演得好好啊！亲亲亲，亲死我！么么哒！亲蒙你，亲一亲，我没给我累死！他们火力全开，队员落水前要击败对方的五人。那不，到我了！石头姐。眼睛手快，状况百出。这个游戏我在好六弟子，然后还铺上了小丁。红色空气，红色空气，红色空气，这属不属于公报私仇？还补我一刀！我刚刚眼前左眼是红的，右眼是蓝的。爆笑答题，他们相爱相杀，互怼不停。我刚才这你完全是误伤的，我选二号，但他坐那边了。<笑>我是觉得大家可以考虑一下五号，五号今天用的都是防水的粉底，防水的睫毛膏。来选一个惩罚，请惩罚。为啥？你老说妈妈妈的不爱听。<笑>下周六晚七点三十，带你精彩看不够。你好，星期六首席合作伙伴上海贵酒旗下醉酒开瓶醉酒，期待已久。淘宝。你好，星期六，下节更精彩。淘宝，你好，星期六，现在继续。你好，星期六，精彩看不够。这里是由淘宝冠名播出的《你好，星期六》，上淘宝搜“淘出六六六”，淘好货好价。感谢首席合作伙伴上海贵酒旗下醉酒，开瓶醉酒，期待已久。上微博搜索“你好星期六”，参与话题互动，解锁更多节目玩法。锁定“你好星期六”，接下来还有很多精彩内容，让我们一起期待吧！期待。这里是由淘宝冠名播出的《你好星期六》，上淘宝搜“淘出六六六”，淘好货好价。感谢行业指定中国移动，中国移动五 G 引领快乐出发。
，每周六晚十九点三十分，湖南卫视芒果 TV 双平台独播。你好，星期六，港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际版 APP m o n g o TV 来同步收看。上微博关注新浪娱乐、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。你好，星期六，你好，漂亮，感谢你好，漂亮对本节目的大力支持。你好，星期六，精彩看不够。下周六还有什么惊喜呢？下周六再见，再见。下面请欣赏由我们于文文为我们带来的歌曲《何必》。